ay tinalakay po natin ang reklamo ng dalawang daang OFWs na bumili ng condo units pero hindi naman natapos ang konstruksyon. At para hindi masayang ang inyong hard-earned money, alamin po natin ang ilang real estate tips sa ikalawa at huling bahagi ng special frontline report ni Jerome Fadriquela. Mahigit isang dekada na sa real estate business ang mag-asawang Terence at Tet Lim. Mga dating OFW sila sa Italy, kaya alam nila ang pasikot-sikot sa pag-invest sa condo units at house and lot. Wala naman daw developer na perpekto, pero mabuting alam nyo ang mga dapat tandaan kung mag invest sa real estate. Una, importante na piliin ang developer na may proven track record. And resources to keep their commitment. Kasi like for example, if you're investing on a condominium, normally yan. Ano yan, uh, it's a three years wait yan na pre-selling bago may deliver sa'yo. So, malaking bagay dyan na developer na kaya niyang itayo. Huwag maniniwala agad sa ganda ng mga larawan ng kanilang sales kits. Alamin din ang kanilang financial track record. Dapat publicly listed, tandaan nyo yan, tingnan nyo sa Philippine Stock Exchange. Number two, yung experience ng company, yung track record ng company, the longer na yung company is nasa real estate development, then that is good. Importante rin malaman ng isang investor ang payment system ng inyong developer. Na, Siyempre tayo bilang OTW nasa abroad, yung binila natin developer nasa Philippines. So importante na natatrack natin yung payments natin to ensure na yung ating pinagbayaran ay nakikredit sa developer dun sa mismong unit natin. Para sigurado, itago ang lahat ng original receipts kapag nagbabayad. Pinaka the best is magbayad din sila ng bills payment facility. If a company is big enough, they can uh, use the bills payment facility. Yung kausap nyo ba? Uh, affiliated? So, affiliated ba siya dun sa company na sinasabi niya? If not affiliated, representative ba siya ng company sa bansang yon? Ayon sa mag-asawang Lim, mas maganda rin kung sa inyong host country din nakatira ang inyong real estate agent. Para kung magkakaproblema, madali nyo siyang makakausap. Sa panig naman ng gobyerno, ang Housing and Land Use Regulatory Board ang ahensyang kakausapin kapag may problema sa inyong biniling house and lot o kondo. Lahat ng developer sa kanila kumukuha ng lisensya. Bago bumili, i-check muna kung nakarehistro sa kanila ang developer at ahente. Hindi ka pwede magbenta no, ng, ng any house and lot sa subdivision or uh, condominium unit or condominium unit sa isang project o no, condominium project kung ikaw ay hindi, hindi rehistrado. Kasi importante yon na uh, para maproteksyonan sila doon sa mga tinatawag na fly-by-night ng mga operations. No? Kung may problema sa inyong property, Pwedeng habulin ang ahenteng nagbenta sa inyo nito kahit nasa abroad pa siya. I-check din sa HLURB kung may cease and desist order ang inyong property. Ang ibig sabihin ng cease and desist order ay eh, ano do, uh, inuutosan namin yung developer na huwag magbenta. Usually, ini-issue namin yan pag hindi na kompleto yung development or naantala siya sa pag-develop. Makakabuti rin ayon sa mga eksperto na mag-research muna kung saang investment vehicle ilalagay ang inyong hard-earned money. Huwag basta-basta maniniwala sa mga pangakong pwedeng mapako. Jerome Padriquela, ABS-CBN News.